有陆坤的照片都在这里了吗？嗯，果然有问题。啊、你们看、啊，五年前的照片，陆坤的手都能看到，而且是正常的五指。可是之后所有的照片，他的手都藏了起来。他这是在有意隐藏什么？你是说，我叔叔这几年多长了一根手指？他还是不是你叔叔就不好说了。那是一个会迷惑心智的魔鬼，可以寄生在别人灵魂里加以控制。不能光凭这个就认定我叔叔就是你们说的那什么红兽吧？我们已经拿到红兽的血液了，只要再拿到陆坤的血液，就可以进行比对。嗯、要拿陆坤的血？你们疯了！这里只有你能接近陆坤，不，不行。剑，我认为行。你不觉得叔叔这几年确实变得很古怪吗？小时候他对我们可不是这样的。叔叔，我们去玩荡秋千吧。叔叔，他真是一个不知从什么地方跑出来的魔鬼。天知道哪天他会彻底撕掉皮囊，做些什么。深明大义了，正邪。呃，假如你叔叔真有问题，那就不是你们姐弟受欺负的事了。你们陆家全得完蛋。可是，我用什么借口呢？就说体检吧，你们有钱人不是很惜命吗？血,血液化验结果完全相同，陆坤就是红兽。这就有趣了，那他给我们的猎王委托单？为什么会是追杀红兽呢？自己悬赏除掉自己？嗯，事情比想象中还要复杂诡异。不可能，哪有什么妖怪可以？你就不要再抱侥幸心理了。红兽会不被察觉的侵吞人的灵魂，一点一点模仿学习宿主的言行。只要不暴露凶残本性，根本看不出来。嗯，有血液和六指的双重证据。足够确认了，全都问清楚了，渴死我了。那么，陆坤确实不是你爷爷的亲儿子喽？你你怎么知道的？哎，智商摆在这儿呢。你你你你确实有点东西啊！爷爷和我说了。陆坤叔叔早年是从海外回来的，投靠我们陆家后才改姓陆，因为替陆家做了许多贡献，爷爷才收他做义子。我们这些后辈都不知道这事儿。你说，他是从海外来的？啊，爷爷说陆坤叔叔原来是虎国人，啊，全都对上了。可是望月明剑为什么没认出来陆坤就是一秋呢？他们不是老朋友吗？这些情况确实得尽快找望月家碰一碰，可是今天早上秦勋也不见了。呃，化验结果出来了。哈哈，他果然是个妖怪！我就说我当时没有眼花，没有看错，你就是不信我。你又抽什么风呢？你看到什么了？我爷爷是西伯的安全主管，管理很多事务。连审判会专门用来关押法师罪犯的监禁之山都是我家管的。哎，知道了，知道了，少吹牛，说正事儿。这就是正事儿。爷爷因为年纪大了，所以一些事儿就全权委托给陆坤说。啊呸，陆坤，其中就包括监禁之山。有一天晚上，我有事儿去找他。
。是啊，你看，咱们聪明人之间一说就……哎，慢慢慢慢慢，有点意思。不过，会不会就像你姐说的，你出现了幻觉？胡说，绝对没有。我后来还专门去调看了走廊里的监控，那个背影绝对就是陆坤的。可惜他办公室没有监控设备。红兽可能会变化外貌特征，所以一秋本身就能变成任何模样，这就能解释望月明剑为什么面对他也不相识了。嗯，看来那个什么监禁之山，有可能藏着什么秘密。如果陆坤就是一秋，你不觉得这个监禁之山很像一个地方吗？嗯，和我想一块儿去了。东鹤城，又得跑一趟了。这就是监禁之山。哦，看不出什么嘛，不像是怨念聚集的极煞之地。监狱在山的另一边，而且陆坤在这里盘踞经营多年，一定想方设法不让人察觉异常。哦，有道理。嗯，怎么了？那不是乐活小镇吗？所以，博城被黑教廷摧毁之后，我们就被安置在这里。这是我在西博的第一个家。这帮坑人的家伙，竟然把难民安置在这样危险的监狱旁边。咱们分头行动吧，你那比较熟，先去实地踏勘，我去查金晋之山的相关资料。你好，我以前住在这儿，路过来看看。另外，我还有一些旧东西没来得及拿走。啊，那些东西原来是你的，亲亲亲亲。不过家里重新装修过了，不知道你还能不能认出原来的样子。啊，东西我都帮你收好了，等等哈。大哥哥，能不能告诉我，你是怎么让两个女孩子都那么喜欢你的？啊，这这你都发现了？<笑>好孩子怎么能随便看人家隐私呢？两位姐姐现在应该都是大美女了吧？<笑>大哥哥，知道手了吗？呃，嗯嗯，你一个喉结都没长出来的小屁孩，问那么多干什么？人家本来就没喉结呀，人家是你孩子啊！呃，呃，爸爸经常不在家，所以我理了一个男孩子的头发，平常还穿男孩的衣服。哎，我不应该告诉你这些的。挺好的，女孩子确实早早就要有保护自己的意识。其他班很多人都不知道，还有女孩子给我写情书呢。很帅，尤其是自强的女孩。那我走了，再见了，帅帅的小姑娘。我、哦哦，怎么了？我能请你帮个忙吗？你说，毕竟你帮我保管了这些珍贵的小记忆。爸爸有两天没有给我打电话了，我很担心。你爸爸在哪里工作？就在那座山后面，他从来不许我去。我也不认识他的同事，所以不知道该问谁。你爸爸叫什么？哦，我爸叫陈峰，我叫陈麦芽。好的，小麦芽
，我去帮你找找看。谢谢大哥哥。这里的防卫比东鹤城可差远了。这一重禁制主要是防止附近居民误入和察觉的。监狱里的罪犯另有特殊的制约手段。怪不得我在这里住了快一年，都不知道边上还有一个监狱。这到底有什么秘密？怎么看上去像一个工厂？仙境之山天然出产特殊的粘土，在经过法师的冶炼，就可以生产出一种比普通混凝土还要强上十倍的砖头。用这种粘土砖制造的建筑物和防御墙，能更好的抵抗异兽的冲击。如今两万里海岸线危机。到处都是战区，对这种砖的需求量非常大，所以审判会对这个监狱非常重视。就这些，也没必要保密到这种程度吧？嗯，这我就不知道了。我查过了，这里一切都非常有序，没有任何违规的地方。可以说是一个模范企业了，是吗？这地方好大、啊。这里是一号公坑，这样的坑这里有九个。光一个坑就不下一两千人，而且为了能使用法术进行生产，囚犯的禁制也被解开了，他们就不怕囚犯暴动了？可能他们还有其他手段，也可能这里的守卫很强。不对，玲玲，你不觉得这些囚犯，不，还有守卫也一样，所有人都有点奇怪吗？是有些怪怪的，就是说不上来。所有人都没有生气，每个人都在非常认真的做自己的事，连个眼神交流都没有，哪怕做很脏很累的活，都没有半点情绪。但活生生的人，怎么可能没有情绪？没错。何况这些人都是心高气傲的魔法师，尤其那些囚犯，本性凶狠残忍，怎么都变成任劳任怨的良心劳模了呢？他们的情绪和意志，好像被什么给吸走了。难不成，这里也像东鹤城那样，孕育了一颗邪珠？啊啊！怎么了？你身后？什么？呃，牛蛙邪珠。在这里弄了一个怨念工厂，这些人都是被这颗新的邪珠所控制。我身上的牛蛙邪珠和恶魔血也受到了感应。啊！穿山绝斗吧，他们发现不了你。断了这个陆坤的老巢！啊下凝华协助，空气之，哼，哎呦
有点意思。影煞，千军万马。都没有，也敢在老子面前撒野！滚！越来越狂了。不过这家伙现在的实力，恐怕君主级生物也敢踩吧？还来找死，有点烦了。嗯啊、小云姬，给我好好管教一下他们。宝贝，快到我的碗里来！大口的吃吧，好好补补。哼，吃完了。设下了圈套，我们虽然击伤了他，但还是被擒、啊。我们的法力，依旧还将我们关在这里，让邪珠吞噬我们的灵魂和法力。你别说话了，我马上通知柳如，把你们送到安全的地方。嗯、你确定这些人本地管理机构都查不到？我不是第一次办这事了，放心吧。很好，监禁之山已经快容不下了，就把这些人送到新营地去吧。这么说，您的那颗果实就快要熟了。哼，吸收了这颗果实，那些老猎王可就拿您没有办法了吧？确实不用再怕他们了。太好了。这样我们就可以更放开来做了。这些年实在太畏手畏脚了，我们的好日子要来了。不急，现在还没到我们谈统治的时候。再多养几颗果实就……啊，您这是……是不是在千寻那丫头手里受的伤发作了？主人，您可要保重身体啊！果实，啊！监禁之山的红珠，谁那么胆大妄为？不管是谁，我都会让他后悔活在这世上。你先过去，给我留住他。我办完事情马上就到。好，我的主人。狩猎开始了。千寻姐姐他们没事吧？虽然很虚弱，但无大碍。我让柳如给他们安排一个好地方休养生息，应该很快就能恢复的。嗯，无缘无故怎么起雾了？啊？哦，哪来的血腥味儿？大巧来了。
影子。莫凡，注意看雾里。嗯<笑>阳台，还有窗户。嗯鬼鬼祟祟，只敢偷鸡摸狗的家伙吗？什么时候变得这么嚣张了？这是个血族长老。哦，什么意思啊？就是活了千年以上，最接近初代血族的那一批，不是一般血族能比。密、啊、都那种都还差得远。怪不得这么忙。那些人不会有事吧？短时间内不会，但如果一直这样吸下去，所有人都会失血而死。哎、啊，他在利用这些新鲜血气提升他的实力，赶紧解决他，不然他会越来越强。嗯，明白了。哎、啊，多鲜活、多蓬勃的血液呀！像你这样年轻又强大的血脉，才应该是我血球教里的特别收藏。这些凡人糟粕不堪，终究不太符合我这样高等血族的胃口。话还真多呀！我乃西洋公爵，出生于公元一零二九年，死于……啊！一嘴巴，有点虚伪恶心的家伙！年轻人怎么回事？连上阵通明的规矩都不懂了吗？你连死都不知道死在谁手里，不觉得是一种悲哀和耻辱吗？我叫莫凡，你可以不愿意尝的去死了吗